ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சங்காஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி வந்து சீரக சம்பா அரிசியில் முருங்கைக்கீரை எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இரும்பு கடாயில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துருக்கேன் சாப் பண்ண பூண்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இதில் சேர்த்துக்கலாம் இந்த பூண்டு வந்து நல்லா வதக்கிக்கணும் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் இந்த பூண்டோட வாசனை வந்து இந்த எண்ணெயில் நல்லா இறங்கியிருக்கணும் இப்போ பொடிசா கட் பண்ண வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் கேரட் பீன்ஸ் கேபேஜ் கேப்சிகம் இது எல்லாத்தையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் இந்த எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் வந்து அரை கப் அளவுக்கு மெஷர் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் கேப்சிகம் மட்டும் ஒன் ஃபோர்த் கப் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ வெஜிடபிள்ஸ் கொஞ்சமாக வதங்கினதுக்கப்புறம் இதில் வந்து முருங்கைக்கீரை ரெண்டு கப் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த கீரை வந்து நல்லா சுருண்டு வர வரைக்கும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ இந்த ஃப்ரைட் ரைஸ் வந்து நான் ரெண்டு விதமாக பண்ண போகிறேன் ஒன்று வந்து முட்டை சேர்த்து இன்னொன்று வந்து முட்டை சேர்க்காமல் இப்போ வந்து நீங்கள் முட்டை சேர்க்கதான் தான் இந்த மாதிரி சென்டரில் வந்து ரெண்டு முட்டை உடச்சி ஊற்றி அதை நல்லா பொடி மாசு மாதிரி செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வெஜிடபிள்ஸோடு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க நான் வந்து இப்போ முட்டை சேர்க்காமல் செய்ய போகிறேன் முட்டை சேர்க்காமல் இந்த ஃப்ரைட் ரைஸை ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தனியாக இன்னொரு கடாயில் வந்து முட்டையை வந்து நல்லா பொடி மாசு மாதிரி செஞ்சு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ரைஸில் வந்து சேர்க்க போகிறேன் ஏன்னா நானும் என் டாட்டரும் வந்து எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் சாப்பிட மாட்டோம் ஆனால் அதே மாதிரி உங்கள் வீட்லேயும் யாராவது எக் சாப்பிடாதவங்க இருந்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் ரெண்டு வருஷனாக இந்த ஃப்ரைட் ரைஸ் செஞ்சுக்கலாம் தனி மிளகாத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இதில் சேர்த்துக்கலாம் சோயா சாஸ் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இதில் சேர்த்துக்கலாம் மிளகு தூள் ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ குக் பண்ண சீரக சம்பா அரிசியை இதில் சேர்த்துக்கிறேன் நான் வந்து ஒன் அண்ட் ஆஃப் கப் சீரக சம்பா அரிசியை வந்து டென் மினிட்ஸ் வந்து தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு கப் அரிசிக்கு ஒன்றரை கப் தண்ணின்னு ப்ரெஷர் குக்கரில் வச்சு ஒரே ஒரு விசில் விட்டு எடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் இந்த குக் பண்ண ரைஸை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கணும் அது வந்து நல்லா வந்து பரவலாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அது நல்லா கம்ப்ளீட்டாக ஆறினதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து இந்த ஃப்ரைட் ரைஸில் வந்து சேர்க்கணும் நீங்கள் சீரக சம்பா அரிசிக்கு பதில் நீங்கள் ரெகுலராக டெய்லி யூஸ் பண்ணுற குக்கிங் ரைஸும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா பாஸ்மதி அரிசியும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து எக்கு சேர்க்காமல் முருங்கைக்கீரை ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இதுலேருந்து நான் கொஞ்சம் தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து எக்கு வந்து ஸ்கிராம்பிள் பண்ணி இதில் சேர்க்க போகிறேன் இப்போ முட்டை பொடிமா செய்கிறதுக்காக நான் ஒரு சின்ன கடாய் எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு முட்டை வந்து உடச்சி ஊற்றிக்கலாம் இதில் இப்போ ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு தூள் சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த முட்டைக்கு தேவையான உப்பு வந்து கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது வந்து பொடி மாசு மாதிரி ஆகிற வரைக்கும் இதை நல்லா கலந்து விட்டுகிட்டே இருக்கணும் இப்போ முட்டை வந்து நல்லா பொடி மாசு மாதிரி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்கிற முருங்கைக்கீரை ஃப்ரைட் ரைஸில் இதை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இன்னும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் இது குக் ஆகட்டும் அவ்வளோதாங்க நல்ல ஹெல்த்தியான டேஸ்டியான முருங்கைக்கீரை எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்கள் இந்த மாதிரி முட்டை சேர்த்து சேர்க்காமல் ரெண்டு வேர்ஷனாகவும் செஞ்சுக்கலாம் ஸோ நீங்களும் இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் சங்காஸ் கிச்சன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் திரும்பவும் உங்களை புது வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் பாய்